Следующее движение, которое мы работаем, это вот этот вот лук. Очень коварный и, казалось бы, простой, на самом деле, сложный элемент. На самом деле, если человек попытается защититься таким образом, он получает сразу же в голову удар от ноги или от руки. Вы, скорее всего, получите в голову со второй руки, потому что у вас на одну руку уходят обе на защиту. При этом ваша голова окажется незащищенной. Такие действия приводят к поражению. Не надо этого делать. Более того, многие люди, которые изучали такую защиту от ножа, погибли благодаря тому, что использовали этот прием. Если вы защищаетесь захватом двумя руками от удара ножом в живот, ваша голова остается открытой. Вас могут ударить другой рукой, вам могут сделать очень много, несколько неприятных вещей. Например... Одна из самых неприятных вещей, которая часто используется уголовниками, обманка. Она строится на том, что я подаю вперед не руку, а только тело. Но человек по привычке работает. И поэтому рука спокойно попадает в голову, в ухо или в шею. Это, как правило, удар на смерть. Работа двумя руками против ножа – это очень опасный спорт. И приводит к очень плохим результатам. Как вы видите... Четко по духу, это будет мгновенная гибель. Я уж не говорю о том, что я держу нож лезвием к себе. Я ударил, я дернул, и он без рук. Если он попытается захватить мою руку двумя своими руками, он может остаться без обоих своих. И мне будет достаточно легко перекрыть обе его руки, после чего защититься ему буквально нечем. Я его убью. Поэтому этого делать ни в коем случае нельзя. Посмотрим внимательно еще раз на эту форму и на переход от одного элемента к другому. Вот я вытащил движение сюда, у меня идет рывок к низу. Видите, что получается? Залом разгиб локтя в стойке, после которого идет вот этот вот удар. То есть, что мы видим? Мы выполнили это, мы выполнили это, после чего у нас идет это. Теперь у меня получается движение сюда. В этом случае я имею как раз вот этот самый крест. И моя э, рука оказывается в удобном положении для удара. Раз, два. При этом у меня рука его лежит на бедре, мне удобно его фиксировать, и я наношу удар совершенно спокойно.